ఆధునిక ప్రజాస్వామిక దేశాలన్నింటిలో కూడా ఏ ప్రభుత్వం చట్టం ప్రకారమే పరిపాలించారు అది ఆ ప్రభుత్వం బాధ్యత దాన్నే మనం చట్టబద్ధ పాలన అంటే అధికారాన్ని చట్ట పరిధిలో చెలాయించాలి చట్టానికి లోబడి అందరినీ సమానంగా చూడాలి ఆ చట్టం ప్రకారం అందరికీ సమాన రక్షణ కల్పించాలి ఇది ప్రభుత్వాల పైన ఉన్నటువంటి పాత్ర మధ్య యుగాల నాటి ఒక ఫ్యూడల్ రాచరిక వ్యవస్థను కూల దూసిన తర్వాత ఒక చట్టబద్ధ పాలన అనేది ఉనికిలోకి వచ్చి భారతదేశంలో కూడా బ్రిటిష్ వ్యతిరేక పోరాటాల నుంచి అట్లాంటి చట్టబద్ధ పాలన రాజ్యాంగంలో మనకు ఒక స్థానాన్ని పొందింది భారత రాజ్యాంగంలో ప్రాథమిక హక్కులు ఈ ప్రభుత్వం యొక్క నిరంకుశత్వం నుంచి అధికార దుర్వినియోగం నుంచి రక్షణ కల్పిస్తూ అనేకమైన హక్కులను కూడా అందులో పొందుపరిచి ఈ చట్టానికి లోబడి ప్రభుత్వం వ్యవహరించవలసిన అవసరం తేకులపల్లి ఎన్కౌంటర్ ఆ ప్రభుత్వము రాజ్యాంగ చట్టానికి ఒక ఉల్లంఘన అనేది మనం ప్రప్రథమంగా గుర్తించాలి పేపర్లలో కూడా చాలా స్పష్టంగా ఏం రాసిందంటే ఇంత తీవ్రమైన చిత్రహింసలు శరీరాల పైన మేము ఎన్నడు చూడలేదు రెండో మాట కూడా ఏం రాసిందంటే ఆ ఘటన దగ్గర శవాలను తీసుకపోవడానికి వచ్చిన ట్రాక్టర్లు అప్పటికే రక్తం మరకలు ఉన్నాయి కింద ఎక్కడ కూడా రక్తం చాలా లేవు వాళ్ళు పడిపోయిన చోట చూస్తా ఉంటే ఎక్కడో చంపి తీసుకొచ్చి అక్కడ పారేసి అదే ట్రాక్టర్ లో మళ్ళీ తీసుకపోయినట్టుగా కనబడుతుందని చెప్పి పత్రికలే చాలా స్పష్టంగా రాసి ఉన్నాయి దీన్ని బట్టి చూస్తా ఉంటే చాలా స్పష్టంగా వాళ్ళని ముందే అరెస్ట్ చేసిందండి చాలా మంది కూడా తల్లిదండ్రులు చెప్పిండ్రు రెండు రోజులుగా మూడు రోజులుగా వారం రోజులుగా కనబట్టడం లేదు ఎక్కడికో పోయిండ్రు ఎక్కడ అరెస్ట్ అయినరు ఎవరికి కూడా తెలియదు కానీ అప్పటి నుంచి ఒక చిత్రహింసలు పాలై వాళ్ళందరూ ఒక ఎన్కౌంటర్ పేరుతో వాళ్ళందరినీ చంపారనేది మాత్రం మనం స్పష్టంగా కనబడతాము అందరూ ఆదివాసులు ఈ ఘటన తప్పనిసరిగా ఇది తీవ్రంగా ఖండించవలసిందే ఒకవేపు కోర్టులు ఏమంటున్నాయంటే ఆత్మరక్షణ కోసమైనా చంపటానికి వీల్లేదు అది తేలేదాకా దానిపై విచారణ జరపవలసిందే అని చెప్పి అంటాం ఇవాళ అందుకనే ఈ ఘటనను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం దానిపైన ఒక న్యాయ విచారణ జరిపి బాధ్యులైనటువంటి వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తారు నిజంగా ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి ఏంటంటే అందరికీ సమాన రక్షణ కల్పించవలసినటువంటి ఈ ప్రభుత్వము ఇంకొక చోట బాధితులకు కావలసిన రక్షణ అందించట్లు సంపూర్ణంగా విఫలమైంది మంత్రి మధుకర్ విషయం బాధితులను ఇంతవరకు గుర్తించటం ఆ హత్యాకాండ కారణమైనటువంటి వాళ్ళను అరెస్ట్ చేయటం కానీ ఇప్పటి వరకు జరగలేదు మొన్న నిజామాబాద్ లో ఘటన జరిగింది చాలా నాటకీయ పరిణామాల తర్వాత ఒత్తిడి పెరిగిన తర్వాత కానీ ఒక చర్యకు పూనుకోలేదు ఇవన్నింటి వల్లనే మరొక పరిస్థితి ఏం కనబడుతుందంటే ఎక్కడ కూడా మీటింగ్లకు అనుమతిని ఇవ్వకపోవటం అంటే ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కనబడుతున్నటువంటి వాతావరణంలో సభలకు సమావేశాలకు అనుమతి నిరాకరించటం దగ్గర నుంచి సభలు పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేసినప్పుడు వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయటం స్వయాన మీరా కుమారే నేరేళ్ల ఘటనకు అధ్యయనం చేయటానికి వెళ్తానంటే ఆమెను వెళ్ళనీయదే తర్వాత ఎంతో రహస్య జరిగిన తర్వాత ఒక్కరిని మాత్రమే అక్కడి దాకా చేరుకొని ఇచ్చారు నిరసన తెలిపే ఒక ప్రయత్నం జరిగినప్పుడు వందకృష్ణను అరెస్ట్ చేయటం మొన్న సూర్యాపేట దగ్గర మంత్రి వచ్చినప్పుడు వందకృష్ణ అరెస్ట్ గురించి నిరసన తెలపటానికి ప్రయత్నం చేసిన పిల్లల పైన ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ చట్టం కింద కేసులు నమోదు చేయటం ఇట్లాంటి అనేక అనేకమైన సంఘటనలు ఒక చట్టాన్ని ఉల్లంఘనిస్తున్నాయనేటువంటిది మనకు చాలా స్పష్టంగా కనబడుతూ ఉంది ఈ చట్టపర ఉల్లంఘన అనేది మనం తెలంగాణ కోసం జరిపిన పోరాటంలో పదే పదే ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితి ప్రత్యేక రాష్ట్రంలో ఉండదు అని తప్పనిసరిగా అట్లాంటి ఒక హామీ ప్రభుత్వం నుంచి కూడా మనకు వారి యొక్క మేనిఫెస్టోలు కూడా రాసి అధికార పార్టీ మేనిఫెస్టోలు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక చట్టబద్ధ పాలన కొనసాగుతుంది ప్రజాస్వామిక హక్కుల పరిరక్షణ ఉంటుంది అని కూడా హామీ ఇచ్చారు ఆ హామీలన్నీ కూడా ఉల్లంఘించబడుతున్న సందర్భంలోనే మనం ఇవాళ ఈ సభ పెట్టుకున్నాం నిజంగా ఒక ప్రజాస్వామిక వాతావరణాన్ని కాపాడుకోవటానికి ప్రతి మనిషికి తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తీకరించే ఒక అవకాశం కోసం ప్రతి మనిషి సంపూర్ణమైన రక్షణ పొందేటువంటి పరిస్థితుల కోసం ప్రతి వ్యక్తి తన రాజకీయ అభిప్రాయాలు ఏవైనా వాటిని వ్యక్తం చేసే అవకాశం కోసం ఈ రాష్ట్రంలో ఒక పరిస్థితి రావాలని అందరం కోరుకుంటూ ఉన్నాం తప్పనిసరిగా అట్లాంటి ఒక ప్రజాస్వామిక వాతావరణం కోసం సంఘటితంగా ఒక ప్రయత్నం జరగవలసిందే 
అట్లాంటి ఏ ప్రయత్నానికైనా మా వంతు తోడ్పాటు ఉంటుంది జేఎస్సీ నుంచి అని తెలియజేస్తుంది